আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা ভোটারদের ভাবনা আর জনপ্রতিনিধি প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি এই সব কিছুই জানাতে একুশে টেলিভিশনের প্রত্যেক দিনকার বিশেষ আয়োজন বিবিএস কেবলস ব্যালট বাক্স স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফারজানা শোভা দর্শক আপনারা জানেন যে সারা দেশের এক একটি জেলা নিয়ে আমরা প্রতিদিন আপনাদের সামনে হাজির হই সেই জেলার নির্বাচনী ব্যস্ততার কথা জানাতে আজ আমরা জানাব ঢাকা বিভাগের একটি জেলা মানিকগঞ্জ ঢাকার অদূরে অবস্থিত এই মানিকগঞ্জের নির্বাচনী আদ্যপান্ত এই আলোচনায় যোগ দিতে স্টুডিওতে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রেসিডেন্ট সৈয়দ সুকর আলী শুভ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরও যুক্ত আছেন মানিকগঞ্জ থেকে একুশে টিভির মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি সাব্বিরুল ইসলাম সাব্বিরুল আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আয়োজনে মানিকগঞ্জের তিনটি সংসদীয় আসনের নির্বাচনী ব্যস্ততা ভোটারদের ভাবনা জানতে আমরা প্রথমেই দেখে নিব একটি প্রতিবেদন দেশের অন্যান্য জেলার মতো গত দেড় দশকে উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলে গেছে মানিকগঞ্জ স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই জেলার হওয়ায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক বদল এসেছে কর্নেল মালিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডায়াবেটিক হাসপাতাল দুশো পঞ্চাশ সজ্জার জেলা হাসপাতাল নার্সিং কলেজ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল রিজিওনাল পপুলেশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট জেলা স্বাস্থ্য শিক্ষায় ভূমিকা রাখছে সড়ক যোগাযোগের তালিকাও বেশ দীর্ঘ ঢাকা সিঙ্গাইয়ের মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের মতো বেশ কয়েকটি মহাসড়কে গতি পেয়েছে জেলার অর্থনীতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গেছে এরকম পিছ ঢালা পথ এই পথ ধরেই শহরের সুবিধা পৌঁছে গেছে গ্রামের মানুষের কাছে কালীগঙ্গা নদীর উপর বেওথা সেতু তিল্লি সেতু ধলেশ্বরী নদীর উপর ঘিও সেতু এক স্থান থেকে আর এক স্থানের সংযোগ ঘটিয়েছে ভোটের আগে এসব উন্নয়নের কথা মাথায় রাখছেন ভোটাররা তবে ভোটের দিনটি উৎসবে রাঙাতে চান তারা মানুষ চাইতে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের কারণে কিন্তু ইলেকশনের একটা প্রভাব আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের একটু দুর্বলতা থাকবে প্রায় একশো বিশ কালভার্ট অনেক রাস্তাঘাট করেছে ডায়াবেটিস হাসপাতাল হওয়াতে আমাদের মানিকগঞ্জ জেলাবাসীর পক্ষে খুব সুবিধা হয়েছে মানিকগঞ্জ কর্নেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হয়েছে আমাদের অত্র এলাকার গরিব মানুষের তাদের সুচিকিৎসা হচ্ছে আমার বোর্ড যেন সঠিক কাজে লাগে দেশের এবং রাষ্ট্রের ফিল্ডে যারা থাকে মানুষের কষ্ট বুঝতে হয় কি তাদের দরকার এই এই জিনিসগুলো যারা উপলব্ধি করতে পারে তাদের ভোট দেওয়া উচিত যতই বলা হোক যে স্বাধীনতা মেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এখানে কিন্তু ওরকমটা হয় না আমরা এমন একজনকে চাই যে এটা বলবে সাথে এটা করে দেখাবে বলা হয় এক সময় মানিকগঞ্জ ছিল বিএনপির ঘাঁটি তবে দু সাল থেকে পরিবর্তনের শুরু এরপর থেকে বরাবরই জিতছে আওয়ামী লীগ এবার মানিকগঞ্জ এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী না থাকলেও জাপার জহিরুল আলম রুবেলকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন স্বতন্ত্র এস এম জাহিদ এখানে লড়ছে তৃণমূল বিএনপি জাসদ তরিকত ফেডারেশন বিএনএম ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ মানিকগঞ্জ দুয়ে বর্তমান এমপি মমতাজ বেগমের উপরই আস্থা রেখেছে আওয়ামী লীগ তাকে লড়তে হবে নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী উপজেলা চেয়ারম্যান মুশফিকুর রহমান হান্নান ও দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুলের সাথে মানিকগঞ্জ তিনে চতুর্থবারের মতো নৌকার প্রার্থী হয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালে তবে তাকে লড়তে হবে জাতীয় পার্টি জাসদ গণফোরাম প্রার্থীদের সাথে তবে দুটি আসনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী আওয়ামী লীগ নেতারা মানিকগঞ্জে সকল জায়গা আমি মনে করি নৌকা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে এই আশা আমরা রাখি ইনশাল্লাহ যদি আমরা নির্বাচিত হতে পারি জনগণের ভোটে আমরা আরও উন্নয়ন করার চেষ্টা আমরা করব। স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও যথাযথভাবে নির্বাচন করতে পারবে এবং ভোটটা হবে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ মানিকগঞ্জ এক আসনে ভোটার চার লাখ ছত্রিশ হাজার দুশো সতেরো দুয়ে চার লাখ ছেষট্টি হাজার নশো উননব্বই এবং তিনে ভোটার সংখ্যা তিন লাখ আটান্ন হাজার চারশো উনষাট জন
আমরা দেখছিলাম যে মানিকগঞ্জের ভোটাররা একটি উৎসবমুখ নির্বাচনের জন্য কতটা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছেন আমরা এই বিষয়ে আরেকটু বিস্তারিত জানতে প্রথমেই যুক্ত হতে চাই মানিকগঞ্জে একুশে টেলিভিশনের প্রতিনিধি সাব্বিরুল ইসলামের সাথে সাব্বিরুল আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে মানিকগঞ্জের যে তিনটি সংসদীয় আসন এখানে প্রত্যেকটিতেই সরকারের সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি ছোঁয়া লেগেছে এবং মানিকগঞ্জে অনেক পরিবর্তন এসেছে পনেরো বছরের এই যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এটি কি সাত জানুয়ারির নির্বাচনে জয় পরাজয় নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট কি না দর্শকদের মধ্যে আপনি কিরকম উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছেন গত পনেরো দিন পনেরো বিশ দিন ধরে আমি পাঠে পাঠে ঘুরতেছি ঘুরছি আমি তাদের দেখছি যে সরকারের যে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়নে মানুষ মোটামুটি সন্তুষ্ট তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে উন্নয়ন কিন্তু চলমান প্রক্রিয়া তারা সবসময় চাচ্ছে যে উন্নয়নটা জানি অব্যাহত থাকে এবং তারা মনে করতেছে যে আওয়ামী লীগ সরকার যদি পুনরায় ক্ষমতা আসতে পারে এই উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত থাকবে আমার কাছে এটাই মনে হচ্ছে সাব্বিরুল আলম আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ভোটাররা শুধুমাত্র তো উন্নয়নই না মানে তারা ভবিষ্যতে তারা কি চাচ্ছে তরুণ মানে ভোটার যারা এই নির্বাচনে প্রথমবার ভোট দেবেন আপনি বলছিলেন যে উন্নয়নের পার্থক্য তারা বোঝে না সেক্ষেত্রে তারা আসলে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে কতখানি আশাবাদী আপনি আমি আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন আমার প্রতিবেদনে বেশ কিছু শিক্ষার্থীর সাথে আমি কথা বলছি তারা বলতেছে যে আমরা ভোট দিতে চাই এবং আমাদের নেতৃত্বকে আমাদের ভোটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করি ধন্যবাদ সাব্বির আমরা স্টুডিওতে ফিরে আসতে চাই জনাব শুকুর আলী শুভ আপনার কাছে আমার একটু জানার ইচ্ছা যে এবারের নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক দল সবার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে ভোট কেন্দ্রে ব্যাপক ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করা যাতে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সহিংসতা অনেক ধরনের বাধা নিষেধ একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার যে চেষ্টা তারপরে কি আপনি আশাবাদী যে সাত জানুয়ারি ভোট কেন্দ্রে ব্যাপক ভোটার উপস্থিতি হবে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন যে সাধারণ ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিবে এবং ভোটারের সংখ্যা ভোট কাস্টিং এর সংখ্যাটা বৃদ্ধি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু এর আগে কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে ভোট হবে সুষ্ঠু এবং ইনক্লুসিভ ভোট হবে পার্টিসিপেটরি ভোট হবে এখানে কোনো ধরনের কোনো ভায়োলেন্স হওয়ার সম্ভাবনা নেই উনি কিন্তু বারবার বলছেন উনি প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানেই কিন্তু উনি বলে আসছেন যে নিউট্রাল ফ্রি ফেয়ার ভায়োলেন্স ফ্রি ইলেকশন এইটাকে যদি আমরা যদি ধরে নেই তাহলে কি হবে যে সাধারণ ভোটাররা যাবে যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন রাষ্ট্রের মানে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যখন বলা হয় তখন কিন্তু ভোটাররা নিশ্চিত যে এবার কোনো ধরনের কোনো মানে কি বলে গন্ডগোল হবে না হুম এই দিক থেকে ভোটাররা যাবে আর একটি বিষয় হলো যে আপনি একটু আগে আপনার প্রতিবেদন আপনি নিজেই প্রতিবেদনটা করছেন সার্বিক প্রতিবেদন মানিকগঞ্জের যে এখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে প্রত্যেকটা ইসে স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে এই স্বতন্ত্র প্রার্থী যেখানে যেখানে রয়েছে আমি মনে করি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তাদের ভোটারদেরও নিয়ে আসবে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শুধু আওয়ামী লীগের দায়িত্ব না তাদের ভোটারদের না স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও তাদের ভোটার নিয়ে আসবে এখানে দুটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী আর একজন আওয়ামী লীগ প্রার্থী বা একজন জাতীয় পার্টির বা ইসলামী ঐক্যর জোট অথবা বলেন তৃণমূল বিএনপি বা বিএনএফ আছে তাদের যেই থাকুক না কেন তাদেরও তো ভোট আছে কিছু তাদের আত্মীয় স্বজন আছে যে প্রার্থী প্রার্থীর আত্মীয় স্বজন আছে বংশ পরম্পরা আছে তারা কিন্তু যাবে ভোট দিতে তার মানে কি ভোট যখন তারা দিতে আসবে একটা কেন্দ্রে যাবে ওই কেন্দ্রে কিন্তু ভোটার সংখ্যা বেড়ে যাবে বেড়ে গেলে আপনার ভোট কাস্টিং এর রেটটাও বেড়ে যাবে তাহলে এই ভোট কাস্টিং এর রেট বেড়ে গেলে আপনার নির্বাচনটা মানে যেটা সরকারের যেটা উদ্দেশ্য যে সাকসেসফুল একটা সুন্দর নির্বাচন উপহার দেওয়া এই দেশকে তাই না এটা হবে আশা করি কারণ প্রার্থী অনেক প্রার্থী রয়েছে তাদের লোকজন তারা নিয়ে আসবে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা নিয়ে আসবে বিভিন্ন প্রার্থীরা তাদের এজেন্টের মাধ্যমে ভোটারদের সব কেন্দ্রে নিয়ে আসবে এবং একটা এটা একটা উৎসব মুখর পরিবেশ হবে আমি যে ততটুক দেখলাম আপনার প্রতিবেদনে যে আপনি অনেকের সঙ্গে কথা বলছেন তারা কিন্তু পজিটিভলি বলছে যে আমরা চাই সুন্দর নির্বাচন হোক আমরা ভোট দিব এবং আরেকটি কথা বলেছে তারা যে উন্নয়ন উন্নয়নটা সুষম উন্নয়ন আপনিও উল্লেখ করছেন সুষম উন্নয়ন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এইটাকে যে প্রার্থী এটা ব্যর্থ হবে বুঝাতে 
আওয়ামী লীগের উন্নয়নটাকে বোঝাতে ব্যর্থ হবে সে প্রার্থী পিছিয়ে পড়বে এটা তো স্বাভাবিক অর্থাৎ সে তার নিজেই জনসম্পৃক্ততাই আসলে নিশ্চিত করবে কে এই ভোটে জিতে আসবে রাইট ধন্যবাদ আপনার কাছে আবারও ফিরব আমরা আবার একটু যেতে চাচ্ছি মানিকগঞ্জে সেখানে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মানিকগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব চক্রবর্তী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আয়োজনে বিপ্লব চক্রবর্তী আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে মানিকগঞ্জ দুই এবং তিনে ক্ষমতাসীনরা তাদের পুরনো সাংসদের উপরেই ভরসা রাখছেন কিন্তু এবার আমরা দেখলাম যে প্রায় পনেরো বছর পরে এবারে নির্বাচন মানিকগঞ্জ একে জাতীয় পার্টিকে এই আসনটি ক্ষমতাসীনরা ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু গড়ে প্রত্যেকটি আসনেই প্রায় চার থেকে পাঁচজন বিভিন্ন দলের প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে তাহলে এই নির্বাচনটা আপনার জেলায় কতখানি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে সেই বিষয়টা একটু আমাদেরকে বলেন একের কথা একটু পরে আসি বিশেষ করে হাড্ডাটির লড়াই কথা যদি বলি তাহলে মানিকগঞ্জের দুই যে আছে আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ তার পুরাতন যিনি গত সংসদ ছিলেন মমতাজ বেগম তার উপরে আস্তা রেখেই তাকেই মনোনয়ন দিয়েছেন এখানে যে নিজ দলেরই বিদ্রোহী প্রার্থী যেটা রয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে চারজন তারা খুবই শক্তিশালী প্রার্থী বলা যায় আর কি সেই স্বতন্ত্র শক্তিশালী প্রার্থীকে মোকাবেলা করে কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে যদি জয়লাভ করতে হয় তাদেরকে মোকাবেলা করেই জয়লাভ করতে হবে এবং সেইখানে নির্বাচনটা অত্যন্ত হাড্ডাহাডির লড়াই হবে এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখেছি ভোটের মাঠে সবার প্রচার প্রচারণায় কিন্তু সমান তালে চলে চালিয়ে যাচ্ছে আর কি এই মুহূর্তে আসলে ঠিক সঠিকভাবে বলাও যাবে না যে আসলে এই আওয়ামী লীগের প্রার্থী জয়লাভ করতে পারবেন কিনা এখানে বিশেষ করে তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন যারা খুবই শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থী যার তিনের যে পরিস্থিতি হচ্ছে তিনি এবারও তিনি আস্থা রেখেছেন মানিকগঞ্জের গতবারের সংসদ সদস্য বর্তমানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মানিক সকলের উপর আওয়ামী লীগ এবার তার উপর রাস্তা রেখে তাদেরকে মনে নিয়ে দিয়েছেন এখানে যিনি জাতীয় পার্টির আছেন যাকে দিয়েছেন তিনি আসলে মূলত ওই রকম ভাবে পরিচিতি নাই এলাকায় সে ঢাকাতে থাকেন তিনি এক এবং তিনি দুটো জায়গাতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যদিও জোরতত্ত্ব ভাবে কারণ নির্বাচনের কারণে জাতীয় পার্টির যে আশঙ্কা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে মানিকগঞ্জ একই সেটা হলো জীবদন্ত পুরশিবালয়ে তার বারো এখানে না সেখানে তার পরিচিতিটা ওইরকম নাই শিবালয়ের যদি নির্বাচনটা জাতীয় পার্টির ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমাদের প্রার্থী তার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সেখানে উনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন এবং ভোটার বলেন এবং কর্মী বলেন এখন তো যেহেতু আওয়ামী লীগের প্রার্থী নাই সেখানে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ কর্মী কিন্তু তার সাথে মাঠে রয়েছেন আপনার কাছে আমরা আবার একটু ফিরব আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি শুকুর আলী শুভ ছোট একটা বিরতির পরে আবার আমরা আলোচনায় ফিরে আসব দর্শক বিবিএস কেবলস ব্যালট বাক্সে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সাথেই থাকুন বিরতির পরে আবারও ফিরে এলাম বিবিএস কেবলস ব্যালট বাক্সে দর্শক আমরা আবার ফিরে আসি স্টুডিওতে জনাব শুকুর আলী শুভ আপনার কাছে আমার যেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম একটু আগে সেটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের সাথে আওয়ামী লীগের লড়াই অর্থাৎ নৌকা বনাম ইগল বা ট্রাক মার্কার যে লড়াই এই লড়াইয়ের যে জোয়ার মানে স্বতন্ত্রের যে জোয়ার এই জোয়ারে কি মাঠে সহিংসতার কোনো উপাদান বাড়বে কিনা আপনার কাছে সেটা মনে হচ্ছে কিনা এবং পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নৌকার উন্নয়নের কথা আপনি বলছিলেন সেই নৌকার উন্নয়নের বিপরীতে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের একটা বিপরীত একটা ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টাও আমরা লক্ষ্য করছি এই বিষয়টি কি জয় পরাজয়ে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে একটা হলো জয় পরাজয় আর একটা হলো ভায়োলেন্স যেটা আপনি বলছেন যে এতে কি মানে কোনো ধরনের কোনো উশৃঙ্খলতা বা কোনো ধরনের কোনো ভেন্ডালিজম হতে পারে কিনা এটা এত গুরুত্ব শঙ্কা আছে কিনা এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে কিন্তু ইলেকশন নির্বাচন কমিশন আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু একটা মিটিং হয়েছে সেখানে কিন্তু অনেক কিছু বলা হয়েছে যে কিভাবে কি করতে হবে মানে এই পরিস্থিতিগুলো সামাল দিবে আর কি আর এই শঙ্কা থেকেই কিন্তু তারা ডেকেছে আজকে আমি দেখলাম যে ঢাকার যে মেট্রোপলিটন কমিশনার এবং ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি আরও অনেকেই দেখলাম ওখানে যে কথাবার্তা যে অনুপাতে যে চিফ ইলেকশন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশনারে কিন্তু চাচ্ছে যে সকল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেন অ্যাক্টিভ থাকে অ্যাক্টিভ থাকলে কি হবে তারা যদি সতর্ক থাকে তাহলে যেখানেই মানে আপনার কোনো ধরনের কোনো মানে আনটুয়ার্ড সিচুয়েশন দেখা দিবে সেখানে কিন্তু তারা যদি আগে যেতে পারে তাহলে এটা হবে না যদি পুলিশ যদি এখন যদি ওই আগের সেই ধারণা করে যে মারামারি পরে যাব। 
তাহলে চল তাহলে তো হবেই এখানে সতর্কতা হলো আগে তাদের ইনফরমেশন আপডেট থাকতে হবে কোথায় কিছু হলে আগে যেতে হবে আগে গেলে এটা হবে না এটা সরকার যেটা চাচ্ছে বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এটাই চাচ্ছে যাতে কোনো ধরনের কোনো ভায়োলেন্স না হয় আর স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা আর নৌকার সমর্থকরা এখানে আমার মনে হয় যে ওইভাবে কিছু হবে না তবে ব্যক্তিগত যদি কোনো ধরনের শত্রুতা থাকে এখান থেকে কিন্তু কিছু একটা হতে পারে এটা কিন্তু মানে আশঙ্কা করা যায় অনেক সময় থাকে না যে পুরাতন এমপি তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের অনেক কর্মী বা নেতাদের সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রুতা দাঁড়িয়ে গেছে গত পনেরো বছরে এই বিষয়গুলো কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে আর একটা বিষয় হলো যে আমরা যতটুকু জানি যে বর্তমান যারা সংসদ সদস্য তাদের কিছু মানে নিজস্ব লোকজন থাকে যাদের প্রিভিলেজ দেয় সব সময় আর আওয়ামী লীগের যারা ডেডিকেটেড কর্মী নেতা তাদেরকে অনেক সময় প্রিভিলেজ দেয় না তাদের সুযোগ সুবিধা দেয় না বা অনেক সময় ডাকে না এই ধরনের কিন্তু সংখ্যা কিন্তু আমরা অনুভব করছি যে এই ধরনের সংখ্যা হতে পারে যার কারণে কোনো ই হতে পারে আমরা আশঙ্কা করছি গোলযোগের আশঙ্কা করছি এই বিষয়গুলো ট্যাকেল দিতে হবে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে মানে লোকাল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইভেন ইলেকশনের আগেই তো আপনি দেখছেন যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা নামবে কিন্তু তাদের ব্যাপারেও কিন্তু আমরা দেখলাম যে তারাও নামবে দশ তারিখ পর্যন্ত তারা অবস্থান করবে যাতে পোস্ট ইলেকশন ভায়োলেন্সটাও যাতে না হয় ধন্যবাদ আমরা আবার একটু মানিকগঞ্জে যেতে চাই সেখানে আছেন বিপ্লব চক্রবর্তী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপ্লব চক্রবর্তী আপনার কাছে আমরা যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছি যে আমরা দেখতে পেলাম যে আপনাদের জেলায় মানিকগঞ্জ জেলায় যে ব্যাপক উন্নয়নের সুবিধাভোগী যারা আছেন তারা নির্বাচন নিয়ে সরব আছেন কিন্তু ভোট কেন্দ্রে সাত জানুয়ারি যে যাবেন সেই ব্যাপারে আপনি কতখানি আশাবাদী এবং তাদের উপরে ভোট কেন্দ্রে যাওয়া নিয়ে কোনো চাপ বা সংখ্যার বিষয়টি আপনি লক্ষ্য করছেন কি না তাদের মধ্যে একটা নির্বাচিত হয়েছে যে বিগত আঠারো সালে যে নির্বাচনটা হয়ে গেছে সেই নির্বাচন তাদের ভিতরে একটা ধারণা হচ্ছে ভোট কেন্দ্রে গেলে আসলে ভোট দিতে পারবো কিনা এটা একটা মনের ভিতরে কিন্তু এখনো আসলে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আছে কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে আওয়ামী লীগের যে যারা যেসব ভোটার হচ্ছে নির্বাচনী সভাগুলি হচ্ছে এই সভাগুলিতে কিন্তু মানুষজনকে আপন মানে জানাচ্ছে যে ভোট কেন্দ্রে আসেন নৌকায় ভোট দিন সেটা তো বলছে পাশাপাশি ভোট কেন্দ্রে আসারও একটা কৌশল কিন্তু তারা নিয়েছে যে যত সংখ্যক ভোটারকে উপস্থিতি করা যায় ভোট কেন্দ্রে যে ভোটাররা কিন্তু স্বেচ্ছায় যাতে ভোট দিতে পারে সেটা কিন্তু প্রশাসন যেমন বলছেন দলীয় নেতা আওয়ামী লীগের জাতীয় মন্ত্রী সিন্ধু যে তারাও বলছে আপনি পছন্দের প্রার্থীকে আপনি ভোট দিতে পারবেন আর বিপরীত মনে যে ক্যান্ডিডেট কথা যদি বলি সেইরকম ভাবে শক্তিশালী আসলে ক্যান্ডিডেট নেই এরকম গণফোরামের একাংশের যিনি সভাপতির মধ্যে উনি একশো উনিশশো তেহাত্তর সালের এমপি ছিলেন আওয়ামী লীগের থেকে এমপি হয়েছিলেন পরে উনি গণফোরামে যোগদান করেছিলেন উনি বিগত নির্বাচনও করেছিলেন আঠারো সালে সেই নির্বাচনে বিয়াল্লিশ হাজার উপর ভোট পেয়েছিলেন সেই ক্ষেত্রে ওনার যে ওনার আমার ওনার সাথে আমি কথা বলেছি আজকেও কথা বলেছি উনি এখন পর্যন্ত আসলে অভিযোগ করেন যে নির্বাচনের মাঠটা কিন্তু উনি মনে করছেন যে না সুন্দর আছে এখন পর্যন্ত ওনাদের কোনো অভিযোগ নেই অন্য যারা প্রার্থী আছে আওয়ামী লীগের বাইরে যেসব প্রার্থী রয়েছে তাদের এই পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই তারা এখন বলছেন যে নির্বাচনের মাঠটা এখন পর্যন্ত ভালো রয়েছে আর কি তারাও চাচ্ছে যে ভোটার উপস্থিতিটা বেশি হলে তাদের জয়লাভ করা সম্ভব হবে এটা সব শ্রেণী মানুষ প্রশাসন যেমন চাচ্ছে দলীয় নেতা কর্মীরাও চাচ্ছে এবং তারপরে ভোট কেন্দ্রে মানুষের যাওয়া একটা বলে যে আমরা আসলে ভোট দিতে পারবো না পারবো কিনা স্বেচ্ছায় ভোট দিয়ে যে আমরা নিজের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবো এটা এখনো যে সংখ্যা নাই এই সংখ্যাটা কিছু ধরনের মানুষের প্রতি রয়েছে দলীয় নেতা কর্মী বাইরে যারা সাধারণ ভোটার রয়েছে তাদের মধ্যে একটা আছে তারপরে অনেকের সাথে কথা বলছি ভোটের ভোট কেন্দ্রে তারা যাওয়ার আগ্রহী রয়েছে যদি সেই ভোটের পরিবেশটা যদি নিরাপদ থাকে তাহলে বিপ্লব চক্রবর্তী সবাই নিরাপদে সাত জানুয়ারি ভোট দিতে পারবে সেই প্রত্যাশা আমাদেরও আমরা আবার একটু যেতে চাই আমাদের স্টুডিওতে জনাব শুকুর আলী শুভর কাছে শুভ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচার প্রচারণা চলছে নৌকার প্রার্থীরা উন্নয়নের বার্তা নিয়ে সারা দেশে বিভিন্ন মানুষের ঘরে ঘরে যাচ্ছে ভোটারদের কাছে যাচ্ছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও পরিবর্তনের অঙ্গীকার করে আরেক ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তো সব মিলে আপনার কি মনে হয় যে ভোটাররা তাদের সাত জানুয়ারি যে ভোট বা রায় দেবেন কোন বিষয়গুলো আসলে প্রাধান্য পাবে নৌকার প্রার্থী তো তাদের ম্যানিফেস্টো নিয়ে যাচ্ছে যে আগামী এই যে তারা ম্যানিফেস্টো যেটা দিচ্ছে হ্যাঁ সাতাশ তারিখে দিবে ওই ম্যানিফেস্টোটা নিয়ে যাবে এর আগে 
নৌকার প্রার্থীর যে আপনার জানেন যে ভিশন 2041 যেটা 2041 আবার স্মার্ট বাংলাদেশ এগুলো নিয়েও কিন্তু তারা যাচ্ছে তারা তাদের মত করে প্রচার করতেছে নেতা কর্মীরা বর্তমান এমপি যারা আর কি নৌকার প্রার্থী হয়েছে আর যারা স্বতন্ত্র আবার আওয়ামী লীগের যারা অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বা মূল আওয়ামী লীগের সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত তারাও কিন্তু এই ম্যানিফেস্টোটা নিয়ে যাচ্ছে তারাও বলতেছে কিন্তু এখানে একটু পার্থক্য আছে যেমন আওয়ামী লীগের যারা স্বতন্ত্র হয়েছে তারা যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন নিয়ে মিশন নিয়ে যাচ্ছে এবং তারাও বলতেছে যে আমরা আসলে এই হবে বর্তমান এমপি এই এ করছে এইটা কিছুটা একটু একটু পার্থক্য হবে বর্তমান এমপির কিছু জিনিসপত্র বেরিয়ে আসবে নেগেটিভ সাইডটা বেরিয়ে আসবে আবার যারা নতুন তাদের বিষয়ে তারা আবার তাদের করে বলবে যে আমরা আসলে এই করব আমরা উনি যেটা করছে ওইটা করব না আমরা করব এইটা এই ধরনের কিছু পার্থক্য হবে তবে মেইন কোনো কিন্তু মেজর কোনো পার্থক্য কিন্তু দেখছি না আমি আর ভোটারদের মাঝে যে কাস্টের ব্যাপারটা বললেন যে তারা ভোটাররা এখন মনে করতেছে এখন ওনার বক্তব্যে যেটা বুঝলাম যে ভোটাররা মনে করতেছে এটা সুন্দর নির্বাচন হবে আমরা আমাদের মতো করে ভোট দিবার আওয়ামী লীগের যে প্রার্থীরা যে প্রচার বা ক্যান্ডিডেটরা যে প্রচার করতেছে যে আপনারা ভোট কেন্দ্রে আসুন ভোট দেন যাকে খুশি তাকে দিন এই বিষয়টা কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে যে যাকে বিশ খুশি তাকে দিন তার মানে আপনারা ভোট কেন্দ্রে আসেন ভোট কাস্টিংয়ের সংখ্যাটা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের মানে প্রি কন্ডিশন সুষ্ঠু নির্বাচন তারপরে ভোট ভোটাররা যাবে ভোট কাস্ট করবে এটা কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তবে ম্যানিফেস্টো যার ভালো হবে যে যত প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে এবং প্রমাণ দিতে পারবে যে আমি এটা করবই আপনাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুতরাং সে আমি মনে করি তারা ভোট বেশি পাবে সেই ক্যান্ডিডেট ভোট জনাব সুগর আলী শুভ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র একসাথে চাইলে বুঝে শুনে বিচক্ষণতার সাথে আপনার রায়টি দিতে হবে সাত জানুয়ারি সবাই নিরাপদ পদে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজের রায় দিতে পারবে এই প্রত্যাশায় আজকে শেষ করছি একুশে টেলিভিশনের আয়োজন বিবিএস কেবলস ব্যালট বাক্স আগামী দিন একই সময়ে হাজির হব আপনাদের সামনে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন